ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു അവർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫുഡ് ഡയറീസ് ഇന്ന് മെയ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലഡാക്കിൽ എത്തിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലേയിൽ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ചെക്ക് ഔട്ടാണ് രാവിലെ തന്നെ ഡയോമോക്സിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒ ആർ എസ് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാം നമ്മൾ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭക്ഷണം നല്ല പോലെ കഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും നല്ല പോലെ കുടിക്കണം നമ്മളിനി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലേയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഡ്രസ്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കൈ പിടിച്ചു മെയിൻ ലഗേജ് നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും റെഡിയായി നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് നമ്മളിവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മളിന്ന് കർദുങ്ങല വഴി നുബ്ര വാലി പോകാണ് ലേയിൽ നിന്നും കർദുങ്കല എത്താനായിട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണുള്ളത് ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറിൻ്റെ ജേണി ലേയിൽ നിന്ന് നുബ്ര വാലി എത്താനായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് മൊത്തം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു യാത്ര ഉണ്ടാവും ഇൻഡസ് റിവർ വാലിയെയും ഷയോക് റിവർ വാലിയെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാസാണ് കർദുങ്കല പാസ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ ചുരം എന്നാണ് അർത്ഥം കർദുങ്ല പാസ് നുബ്ര വാലിയിലോട്ടും പിന്നെ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിലേക്കുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വേ ആണ് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിലേക്കുള്ള സപ്ലൈസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കർദുങ്ല പാസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കർദുങ്ല പാസ് ആണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡ് പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് അടി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലാണ് കർദുങ്കല പാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ താമസിക്കുന്ന ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റാണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റ അടിക്ക് ഏകദേശം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് അത്രയും ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കർദുങ്കല പാസിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് മാക്സിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ചിലവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ സമയം നമ്മളവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തലവേദനയും ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളവിടെ എത്തിയാൽ ഓടുക ചാടുക ഡാൻസ് ഈ വക കലാപരിപാടികളൊന്നും പാടില്ലാന്ന് നമ്മുടെ ടൂർ ഗൈഡ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഥുങ്കല പാസ് എത്താറായപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് സൈഡിലും മഞ്ഞ് നല്ല കട്ടിക്കുണ്ട് തണുപ്പ് നല്ല പോലെയുണ്ട് വിൻ്റർ ക്ലോത്തിങ് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും കരുതിയിരിക്കണം കരുതുങ്കല പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് എടുക്കണം നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ ക്യാമ്പ് എന്ന ട്രാവൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാവൽ ഏജൻസി തന്നെയാണ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ലഡാക്കിലെത്തി ആയിരത്തി ഒരു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഓടിച്ചാടി കർദുങ്കലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ ലേയിലെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു തേർഡ് ഡേ ഒക്കെ വേണം കർദുങ്കൽ പോകാനായിട്ട് ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ ബി ആർ ഒ ആണ് ഇവിടുത്തെ റോഡ്സ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലും വിൻ്റർ ടൈം ആകുമ്പോൾ റോഡ്സ് എല്ലാം മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കും വിൻ്റർ കഴിയുമ്പോൾ മഞ്ഞെല്ലാം ഒരുക്കി റോഡ് മോശമാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പണി തുടങ്ങണം നമ്മളിൽ കുറേ പേർ ആദ്യമായിട്ടാണ് മഞ്ഞ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു വ്യൂ കൂടി ആയപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നമ്മളിപ്പോൾ കർദുങ്കല പാസ് എത്താറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കർദുങ്കല ടോപ്പിലെത്തി ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആണ് വെയിലുണ്ട് പിന്നെ വിൻ്റർ ജാക്കറ്റ്സ് കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ള കാരണം നമുക്ക് തണുപ്പ് വലിയ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബെയറബിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഈ രണ്ട് ലേഡീസ് ഈ റോഡ്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്കും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ തണുപ്പിൻ്റെയും ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം അവിടെ എവിടെയും ചപ്പും ചവറുകളൊന്നും വലിച്ചിടാതിരിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല കർദുങ്കല ടോപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കർദുങ്കല ടോപ്പ് എത്ര ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലാണെന്നുള്ളത്
നമ്മൾ കർദുങ്ങൽ ഇറങ്ങി താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേണി നല്ല പോലെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് വാഷ്റൂമിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർദുങ്ങൾ എത്തുന്നേക്കാൻ മുന്നേ നമുക്ക് നിർത്തി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വാഷ്റൂമിൽ പോകേണ്ട ആ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ടെൻഷനാണ് വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയാണ് മിക്ക ടോയ്ലറ്റ്സ് എന്ന് വിചാരിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കരുത് വെള്ളം എന്തായാലും കുടിക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ പാട്ടാണെന്ന് ആലോചിച്ച് ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക അത്രയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ യാത്രയിൽ അത്യാവശ്യം സ്നാക്സും ഭക്ഷണമൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ കരുതണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൂട്ടിലെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് കുറേ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തുക ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഫുൾ തിരക്കുമായിരിക്കും നമുക്ക് കയറിയ സീറ്റ് കിട്ടണം എന്നില്ല കൂടാതെ റോഡ് ബ്ലോക്ക്സും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മണ്ണിടിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാറ ഉരുണ്ട് വീഴിട്ട് ബ്ലോക്കൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനൊരു ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അരമണിക്കൂറോളമായി നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണു അവർ റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആൾക്കാരും ജെ സി ബി എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് തന്നെ മാറ്റുന്നത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വീട് കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്തത് തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ചുകൂടെ നോക്കും നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട ഉരുണ്ട കല്ലിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായി പാറയിടിച്ചൽ കാരണം നമ്മൾ ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടിരുന്നു ബി ആർ ഒയുടെ വർക്കേഴ്സ് വന്നിട്ട് വേഗം വേഗം തന്നെ റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അത് കാരണം വലിയൊരു ഡിലേ നമുക്ക് വന്നില്ല നമ്മുടെ ടീം ലീഡർ ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിൽ അടിപൊളി പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലെ പാട്ടുകളും കേട്ട് ഈ വ്യൂവും കണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് നല്ല പാട്ടുകൾ കൂട്ടിനുണ്ടെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മൾ ഈ യാത്ര എൻജോയ് ചെയ്യും ലിബ്രവാലി എത്തുന്നതിനൊക്ക മുന്നേ നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സമയം രണ്ട് മണിയായിട്ടുണ്ട് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നുബ്ര വാലി എഴുതി ഇവിടെ എ ടി വി ബൈക്ക് റൈഡിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഒരു എ ടി വി ബൈക്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് കയറാം രണ്ട് പേർക്കും കൂടിയിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലേലെ മാഗ്നറ്റിക് ഹിൽസിൻ്റെ അടുത്ത് എ ടി വി ബൈക്ക് റൈഡ് കണ്ടിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തില്ല നുബ്ര വാലിയിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ആസ് പ്രോമിസ് നമ്മൾ നുബ്ര വാലിയിൽ എത്തി അവിടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ടി വി ബൈക്ക് റൈഡ് നുബ്രയിൽ വന്നാൽ മസ്റ്റ് ഡു ആണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും കയറ്റോ ഇറക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പേടി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടു പേർക്ക് നമുക്കത് റൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നു അവർ നമ്മൾ നുബ്ര വാലിയിൽ തന്നെയുള്ള ഹുന്ദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി ഹുന്ദറിലെ വൈറ്റ് സാൻഡ് ട്യൂൺസ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇതൊരു കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് ആണ് ഇത്രയും ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു മരുഭൂമി ഉണ്ടാകാൻ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചയാണ് അല്ലേ സാധാരണ മരുഭൂമികളിൽ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള മണൽത്തരികളാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഹുന്ദറിൽ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള മണൽത്തരികളാണുള്ളത് 
പിന്നെ മറ്റ് മരുഭൂമികളിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഹമ്പുള്ള ഒട്ടകങ്ങളെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായി ഡബിൾ ഹമ്പുള്ള ഒട്ടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഡബിൾ ഹംഡ് ക്യാമൽസിനെ ബാക്ടീരിയൻ ക്യാമൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വൈറ്റ് സാൻഡ്യൂൺസിലെ ഡബിൾ ഹംഡ് ക്യാമൽസിനെ കാണാനും ഒരു ക്യാമൽ റൈഡിനും വേണ്ടി പോകാനാണ് ചെറിയൊരു അരുവി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് ലഡാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ലഡാക്കിലെ ഓരോ സ്ഥലവും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലഡാക്കിലെത്തി അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയും ടെറൈനും ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു സ്ഥലം വേറെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്ഥലം ലഡാക്കിലെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക നുബ്ര വാലിയുടെ കാര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലം മരുഭൂമിയും അരുവിയും മലകളും മഞ്ഞും എല്ലാം ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ പകർത്തിയെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമൽ റൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്തെ എത്തി ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ചാർജ് വരുന്നത് ക്യാമൽ റൈഡ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാറ്റൊക്കെ വീശുമ്പോൾ നല്ലപോലെ തണുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും നാളെയും നമ്മൾ ഹുന്ദറിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ടുള്ള കോട്ടേജസ് ഓൾറെഡി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹുന്ദറിൽ ഇനി രണ്ട് ദിവസത്തെ സ്റ്റേ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും സിൽവൻ ഹട്ട് റിസോർട്ട്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പത്ത് കോട്ടേജസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സിൽവാൻ എന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ വുഡ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ഇത് ബാംബൂല് തീർത്ത കോട്ടേജസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ കോട്ടേജസിൽ നമ്മുടെ ടീം മാത്രമേ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പ്രൈവസി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും പുറത്ത് വന്നു ചായ കുടിച്ച എല്ലാവരൊക്കെ ആയി കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഫ്രഷ് ആയി ഒന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും മരവിച്ചു പോകുന്ന പോലത്തെ തണുപ്പ് ഡിന്നർ ടൈമായി നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ മെസ്സിലോട്ട് പോവാണ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഡിന്നറിന് ശേഷം നാളത്തെ പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും 
നാളെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ പാക് ബോർഡർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുർത്തുക് വില്ലേജിൽ പോകുന്നുണ്ട് തുർത്തുക് വില്ലേജ് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഓൺ മോസ്റ്റ് വില്ലേജ് ആണ് അങ്ങനെ ലഡാക്കിലെത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ വലിയൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ